এই যে এখন বয়স শোনা যাবে আমি তো বয়স অফ করে রাখছি এত সময় ওকে স্যার কেমন আছো তোমরা আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা কেমন আছো সবাই হ্যালো স্যার হাই স্যার কি অবস্থা কেমন আছো সবাই প্রথম রুল কি পড়াইছিলাম আচ্ছা আমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যায় আমার ভয়েস কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ যদি উই থাকে যদি দে থাকে ক্লিয়ার পরবর্তী বা সেকেন্ড বার্বটার সাথে সরাসরি আইন দিয়ে যুক্ত হয় আমরা জানি একটা সেন্টেন্স সাধারণত বার্ড থাকে একটা কিন্তু মাঝে মাঝে বা কখনো কখনো আমরা একটা সেন্টেন্সে বার্ড পাবো দুইটা তো যদি দুইটা বার্ড থাকে সেকেন্ড বার্ড এর সাথে সব সময় আমরা কি দিব আইএনজি কখনো কখনো উদ্দেশ্য বোঝাইতে টু প্লাস ভিয়ন হইতে পারে তবে এটা খুবই রেয়ার অনেক কম ক্লিয়ার সকল প্রিপোজিশনের পরে প্রিপোজিশন কোনগুলা টু অফ ইন উইথ বাই ফর ফ্রম অন অ্যাট ইন টু বিফোর আফটার উইদাউট এগেনস্ট এগুলা কি প্রিপোজিশন তো এই সকল প্রিপোজিশনের পরে বার্ড সাথে কি বসে আইএনজি একমাত্র টু এর পরে বারবার কোন ফর্ম বসে বেস্ট ফর্ম টু এর পরে কোন ফর্ম বসে বারবে তারপরে দেখো সেন্টেন্সে লাস্ট রুল এটা রাইট ফর্ম বার্স এর অফিসিয়াল বলছি না রাইট ফর্ম বার্স এর ছয়টা রুল শেখাবো মেইন এই সেই লাস্ট রুল এটা সেন্টেন্সে অতীত নির্দেশক শব্দ যেমন ইয়েস্টারডে এগো লং সেন্স লং এগো ওয়ান্স ওয়ান্স আপ হন টাইম লাস্ট নাইট ইত্যাদি থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ইত্যাদি থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এবং প্যাসেজটা পাস্ট এর হয়ে ঘটনাকে বর্ণনা করে রাইট ভাবার্স প্র্যাকটিস করতে যে সবার আগে কি খেয়াল করতে বলছি প্যাসেজটা কিসে আছে কোয়েশ্চেনটা কিসে আছে প্রেজেন্টে নাকি পাস্টে নাম্বার টু সেকেন্ড কোন জিনিসটা খেয়াল করতে বলছি সাবজেক্ট 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 কি সিঙ্গুলার আছে নাকি প্লুরাল আছে সাবজেক্ট কি অ্যাক্টিভ আছে নাকি সাবজেক্টটা প্যাসিভ আছে ক্লিয়ার বলছি বলো তো চিরন্তন সত্য রুল যে রাইট ফর্ম বার্স এ ব্রাকেটে যা পাবো তাই বার্ব কিন্তু কিছু কিছু জিনিস একটু আমাদের চেঞ্জ করতে হয় যেমন ধরো রাইট ফর্ম বার্ব এ কোথাও ব্রাকেটে বি যদি থাকে রাইট ফর্ম বার্ব এ 
কোথাও যদি ব্র্যাকেটে বি থাকে রাইট ফরওয়ার্ডস আমাদের যে 10টা শূন্য অপশন দেয় 10টা ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ভার্বগুলো দেয় এটার মধ্যে যদি কখনো দেখি ব্র্যাকেটের মধ্যে বি আছে বি তাহলে বি এর আগে যে শূন্য স্থানটা থাকবে সেখানে ওই বিটা ভেঙে এমিজার অথবা ওয়াজার এই পাঁচটার যে কোনো একটা বলবে রাইট ফরওয়ার্ডস এ ব্র্যাকেটে বি থাকলে সেই বিটা ভেঙে কি বসবে এমিজার অথবা ওয়াজার এখন যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় তাহলে আমরা কি দিব এমিজার যদি পাস্ট টেন্সের হয় তাহলে আমরা কি দিব ওয়াজ বা রাইট ফরওয়ার্ডস এ আমরা বি পেলে সেই বি কে আর বি রাখা যাবে না রাইট ফরওয়ার্ডস এ আমরা যদি বি পাই তাহলে সেই বি টাকে আর বি রাখা যাবে না সেই বি টাকে ভাঙতে হবে কি করতে হবে ভাঙতে হবে দেখো ইন উইন্টার শীতকালে ব্যাডমিন্টন অর্থাৎ বর্তমান সময় যেটা শীতকালে ব্যাডমিন্টন বি এ ফেভারিট গেম ইন आवर কান্ট্রি আমাদের দেশে শীতকাল আসলে ব্যাডমিন্টনটা একটা জনপ্রিয় খেলা হয়ে ওঠে বা একটা জনপ্রিয় খেলা হয় তো ইন উইন্টার ব্যাডমিন্টন ড্যাশ এখন এখানে আমাদের দেশে শীতকালে ব্যাডমিন্টন ড্যাশ তাহলে ব্যাডমিন্টন ড্যাশ এ ফেভারিট গেম এখন আগে ও মানুষ ব্যাডমিন্টন খেলতো অতীতকালে এখনো খেলে ভবিষ্যতেও খেলবে তো এটারে কি আমরা শুধু অতীতকালে বলতে পারবো ওয়াজ বাওয়ার দিতে পারবো এটা একটা সাধারণ বর্তমান ঘটনা সাধারণ বর্তমান অর্থাৎ সব সময় ঘটতে থাকে এমন সব সময় শুধু অতীতে হইতো তা না এখনো হবে ভবিষ্যতে শীতকালে হবে অলওয়েজ তো ইন উইন্টার ড্যাশ তো ইন উইন্টার উইন্টারে আচ্ছা তোমরা কি জুমের পাসওয়ার্ড প্রত্যেক দিন হারাই ফেলো আমি না বুঝি না ফেসবুকে আমি প্রত্যেক দিন তোমাদের জুমের পাসওয়ার্ড দিতে থাকবো একদিন দি তোমরা এটা একটু সেভ করে রাখতে পারো না বা এটা একটু লিখে রাখতে পারো না বা এই লিঙ্কটা কোথাও কপি করে রাখতে পারো না প্রত্যেক দিন তোমার তোমাদের লিঙ্ক দেওয়া লাগে বড় অবাক হবে তোমরা দেখো সো ইন উইন্টার ব্যাডমিন্টন ড্যাশ এ সো এখানে ব্রাকেটে বি আছে সো রাইট ফ্রম বার্ডসে আমরা ব্রাকেটে বি পেলে সেই বি কে আর বি রাখা যাবে না বি বি থাকবেই না কোনোদিন বি আছে সেই বি আর বি থাকবে না হয়তো এটা এম হবে নয়তো এটা ইজ হবে নয়তো আর নয় অজ এর এখন এটা বর্তমান কালে সাধারণ বর্তমান ঘটনা সো ব্যাডমিন্টন ইজ ইজ এ ফেভারিট গেম ইন আওয়ার কান্ট্রি এখন দেখো এখানে কি আমরা বি টাকে বি ই রেখে দিছি নাকি ভেঙে আমি যার অজয়ের একটা দিছি কোনটা দিছি তুমি করো দেয়ার লিভড এ কিং হু ড্যাশ ভেরি ফন্ড অফ গোল্ড দেয়ার লিভড এ কিং এক সময় লিভ না লিভড দেখো প্যাসেজে আমরা ফার্স্ট অফ অল খেয়াল করব প্যাসেজ প্রেজেন্ট আছে নাকি পাস্ট আছে সো এটা খেয়াল করব কি দেখে প্যাসেজের সেন্টেন্স গুলোকে দেখে এখন এখানে যে একটা সেন্টেন্স আছে ভি2 আছে ভার্বের কোন ফর্ম ব্যবহার করছে भांगलमेंतकाल घटना এই হু কে বলে রিলেটিভ প্রনাউন হু কে কি বলে রিলেটিভ প্রনাউন এর পূর্বে যে থাকে সে সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট কিন্তু দেয়ার না এই ওয়াজ এর সাবজেক্ট দেয়ার না এই রিলেটিভ প্রনাউন এর পূর্বে যে থাকে সে সাবজেক্ট রিলেটিভ প্রনাউন এর পূর্বে কিং কয়জন আছে এ কিং একজন কিং কয়জন কিং একজন একজনের ক্ষেত্রে ওয়ার বসে না ওয়াজ বসে ওয়াজ সো বি টা ভেঙে কি হয়ে গেল ওয়াজ তো দেয়ার লিভড এ কিং হু ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ গোল্ড मन इन प्रिपोजिशनि प्रिपोजिशन आसमन तक तो 
তখন প্রিপজিশনের পরে ভার্ব আসলে যা হয় তাই কি তাই আইএনজি এখানে মনে করো ইন আসছে ইন তখন এখানে মনে করো ইন আসছে ইন তাহলে এই ইন যদি আসে তো এই বি সাথে কি হয়ে যাবে বিং ক্লিয়ার কারণ এটা প্রিপজিশন কারণ এটা কি প্রিপজিশন এটা যদি বুঝে থাকো আমরা নেক্সট বলে যাই তো বি থাকলে বি কে ভেঙে আমি যা রজা কিন্তু বি এর আগে প্রিপজিশন থাকলে তখন প্রিপজিশনের নিয়মে যাবে দেখো এরপরটা এইখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন তোমরা পাবা খুবই বেসিক জিনিস কিন্তু কোয়েশ্চেন একটা পাবা মাস্ট রাইট ফ্রম বার্ফস এ ব্র্যাকেটে তোমরা নট পাবা কি পাবা নট যেমন এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসছে মনে করো এখন এটা তুমি কিভাবে অ্যানসার করবা দেখো বিকজ অফ বিং লেজি অলওয়েজ এই দেখো অফ আছে কি আছে প্রিপজিশন অফ বিকজ অফ বিং লেজি সো অফ এর পরে বি এর কোন ফর্ম দিয়েছে দেখো তো আইএনজি আইএনজি ভাই এখানে বিং কেন দিলো তাই না বিকজ অফ বিং কেন দিলো কারণ বি এর সাথে আইএনজি কেন হইছে কারণ প্রিপজিশন অফ ক্লিয়ার ফলো এইটাকে ফলো আছে ঠিক আছে ভাইয়া কিন্তু নট ক্যান আসলে আমি নট রে আমি কি করব মনে রাখবা রাইট হোম বার্থে যদি তুমি কখনো দেখো ব্রাকেটে নট আছে কি আছে নট তাহলে তুমি আগে একটা হাসি দিবা কেন কারণ ওই উত্তর কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে নট গেট আছে না নট গেটই আনসার এখানে নট ফলো আছে না এই নট ফলোই আনসার শুধু এর সাথে একটা ডু নয়তো ডিড নয়তো একটা ডাস বসবে আর কিছু না যখন তুমি দেখতেছো রাইট ফ্রম বার্ফ এর ব্রাকেট এর মধ্যে বার্বের আগে নট আছে তখন ওইটাই আনসার এই নট গেট না এই নট গেট এইখানে আনসার এখানে নট ফলো না এই নট ফলো এইখানে আনসার শুধু ওই নট এর আগে নট ফলো নট গেট এর আগে একটা ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড আসবে ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড আসবে বাদ বাকি সবকিছু অপরিবর্তিত থাকবে এখন দেখো ডু আর ডাজ বসে কোন টেন্সে যেমন হি হির পরে তো আর ডু বসে না হি ডাজ কিন্তু যদি এখানে পাস টেন্স এর হয় ধরো ডু ডাজ তো প্রেজেন্টেন্স এ ঘটনাটা যদি পাস টেন্স এর হয় অতীত কালের হয় বা গতকালের হয় ইয়ে স্টার্ট এর হয় তখন কি আমরা ডু ডাস দিব নাকি ডিড দেব কি দিব কি দিব আমরা ডিড দিব তো এইখানে ডু ডাস ডিড মাস্ট প্রেজেন্ট নালে পাস্টে থাকবে প্রেজেন্টে থাকলে যদি প্রেজেন্টের মধ্যে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে ডু যদি প্রেজেন্টের মধ্যে ফার্স্ট পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন না থেকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে তখন ডু এর সাথে একটা এস বাই এস মানে ডাস আর যদি অতীত কালের কিছু থাকে তাহলে ডিড এই একটা ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড এই তিনটার একটা নিতে হবে বাদ বাকি যা কিছু আছে সব অপরিবর্তিত থাকবে নট নট এর জায়গায় বসে যাবে গেট গেটের জায়গায় বসে যাবে দেখো বিকজ অফ বিং লেইজি অলস হওয়ার কারণে হি ড্যাশ নট গেট এ গুড গ্রেড অলস হওয়ার কারণে সে ভালো গ্রেড পায় নাই অলস হওয়ার কারণে সে ভালো গ্রেড পায় নাই তো বিকজ অফ বিং লেজি আচ্ছা ভালো গ্রেড পায় নাই মানে মিস করছে তো এটা অতীত কালের ঘটনা গ্রেড দেওয়ার পরই তো মানুষ জানতে পারে গ্রেড ফলাফল দেশে তারপরে না জানতে পারছে মানে অতীত কালের ঘটনা বিকজ অফ বিং লেজি হি ড্যাশ নট গেট এখন এটা অতীতের এখন অতীত কালে ডু ডাস ডিড এর মধ্যে কি দিতে হয় ডিড সো ডিড নট গেট বিকজ অফ বিং লেজি হি ডিড নট গেট এ গুড গ্রেড এখন এই ডিড নট গেট কে তুমি ডিডেন্ট গেট ও দিতে পারো বিকজ অফ বিং লেজি হি ডিডেন্ট গেট আ গুড গ্রেড সে একটা ভালো গ্রেড পাই নাই অলস হওয়ার কারণে তো দেখো নট গেট নট গেটের জায়গায় আছে অপরিবর্তিত গেটের সাথে আইএনজি গেটের জায়গা গট কোন কিছু বসবে না গেট গেটই থাকবে নট নটই থাকবে আচ্ছা হি ড্যাশ নট ফলো রুটিন ইন হিজ লাইফ সে তার জীবনে রুটিন অনুসরণ করে না ইট ইজ ভেরি ডিজাস্ট্রাস এটা খুবই বিপর্যস্ত একটা ব্যাপার ভয়াবহ একটা ব্যাপার সো হি ড্যাশ নট ফলো সে তার জীবনে রুটিন অনুসরণ করত না এটা বলে না করে না ধরো তুমি তোমার জীবনে রুটিন অনুসরণ করো না বা আরেকজন মিস্টার এক্স তার জীবনে রুটিন অনুসরণ করে না তো এটাকে আমরা কিভাবে করবো হি ড্যাশ নট ফলো 
তো করে না কোন টেন্স এটা বল কি আছে প্রেজেন্ট টেন্স এখন হি এর পরে ডু ডাজ এর মধ্যে কি বসে হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কি বসে ডাজ তো হি ডাজ দিছি আমরা ওকে আর কিছু না যা আছে তাই বসে দাও হি ডাজেন্ট ফলো এখান থেকে কিন্তু क्वेश्चन একটা পাবা হি ডাজেন্ট ফলো রুটিন ইন হিজ লাইফ এন্ড ইটস ভেরি ডিজাস্টারস তো সব সময় এই রুল মনে রাখবা উদাহরণ সহ তো রাইট ফর্ম ভার্বস যদি বি পাই বি ভেঙে কি করতে হয় আমি যার অজার আর যদি আমরা ব্র্যাকেটে নট পাই তাহলে নট এর পরে বাকি সবকিছু অপরিবর্তিত থাকবে শুধু ওই নট এর আগে কি বলবো একটা ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড হচ্ছে না বুঝ নাই ডু ডাজ অথবা ডিড আর কিছু না ওকে এরপর একটা আসো তোমাদেরকে মোডাল ভার্ব তো চিনাইছি তাই না মোডাল কি ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট হ্যাড বেটার হ্যাড রাদার উড বেটার উড রাদার এগুলা কি মোডাল সো তোমাদেরকে পড়াইছি কি মোডাল অক্সিলারি যুক্ত প্যাসিভ এর ক্ষেত্রে অ্যানসারটা কি হয় বলো তো বি মোডাল অক্সিলারি যুক্ত প্যাসিভ এর অ্যানসার কি বি প্লাস বি3 ওকে কিন্তু তোমরা একটা প্রশ্ন করতে পারতা যে ভাইয়া যদি মডাল আছে কিন্তু প্যাসিভ না অ্যাক্টিভ মডাল আছে কিন্তু সেটা প্যাসিভ না অ্যাক্টিভ তাহলে অ্যানসারটা কি হবে তাই না প্যাসিভ হইলে বি প্লাস বি থ্রি কিন্তু প্যাসিভ না যদি অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে কি যেমন ধরো হি ক্যান ডু দা ওয়ার্ক সে কাজটি করতে পারে এই সেন্টেন্সে মোডাল কে ক্যান তাই না ক্যান এই সেম সেন্টেন্সটা আমরা যদি প্যাসিভে করি দা ওয়ার্ক मोडल মানে সেন্টেন্স যদি মোডাল অক্সিলারি যুক্ত প্যাসিভ হয় তারপরে বি প্লাস ভি থ্রি বসে যেমন এখানে দা ওয়ার্ক নিষ্ক্রিয় কাজ বস্তুবাচক বস্তুও না ঠিক বস্তুবাচক নিজের কাজ নিজে করতে পারে না নিষ্ক্রিয় দ্যাট মিনস প্যাসিভ প্যাসিভ কেমন প্যাসিভ ক্যান আছে একটা মডাল মডাল অক্সিলারি যুক্ত প্যাসিভ ঠিক আছে তাহলে বি প্লাস ভি থ্রি কিন্তু এইখানে যে সাবজেক্টটা আছে হি ক্যান ডু দা ওয়ার্ক সে কাজটি করতে পারে এখন এই হি কি কোনো বস্তু না ব্যক্তিকে मडल क्षेत्र हईले रूल कथागुल्लम से मोडल मोडल मडल सेंटेंस टाइम मडल सेंटेंस टाइम मन रखा मोडल आजीवन कैन कूड शैल शुड उल उड मे माइट मास उडर हेड बेटर जे मोडल आल्ला दुनिया जे को मोडल आजीवन भार्वर बेस फर्म बस মোডাল ভার্ব কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট করে না এস বাই এস আই এন জি বি টু কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট করে না যেখানেই মডাল পাবা পিওরলি বেস্ট ফর্ম একদম পিওর বেস্ট ফর্ম ভার্বের শুধুমাত্র প্যাসিভের ক্ষেত্রে ওরা বি প্লাস ভি থ্রি অ্যালাউ করে প্যাসিভের ক্ষেত্রে একমাত্র বি প্লাস ভি থ্রি এছাড়া প্যাসিভ বাদে যত জায়গায় মডাল আছে অ্যাক্টিভ বা পৃথিবীর যেখানে যেখানে মডাল আছে সব জায়গায় ভার্বের কোন ফর্ম मन था सब समय पैसिव पा मैं मोडल मोडल पा আগে দেখবো এর সাবজেক্ট কি আছে দেখো এই সেন্টেন্সটা এখানে ক্যান আছে ক্যান একটা কি মডাল এখানে মনে করো আমরা দিলাম মাইট মাইট একটা কি মডাল তাহলে ক্যান একটা মডাল মাইট একটা মডাল তাই না এখন মডাল মানে বারবের বেস ফর্ম কিন্তু আমরা একটু খেয়াল করব যে মডালটা যে দিছে এর আগে পরে কি আছে এই মডালের আগে আছে পিপুল পিপুল মানে জনগণ জনগণ নিজের কাজ নিজে করতে পারে পিপুল ক্যান 
তাহলে এটা অ্যাকটিভ তো ক্যান কোড সাসুদুল্লাহ মডাল মডালের পরে ভার্ব কন্ট্রোল বেস করুন ইউজ যা আছে তাই ইউজ ইউজই থেকে যাবে কিন্তু পরের সেন্টেন্সটাতে আমরা যখন করতে গেলাম পরের লাইনে দেখি এখানে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে একটা মাইট আছে একটা মডাল আছে মডালটাকে মাইট মডালটা আছে তাহলে মডাল থাকলে তাহলে এটা কেমন মডাল আমরা একটু দেখি তো অ্যাক্টিভের মডাল না প্যাসিভের মডাল তখন আমরা দেখলাম সাবজেক্ট ইন্টারনেট মানে ইন্টারনেট কি নিজের নিজে ইউজ করতে পারে মানুষ যদি ইন্টারনেট না চালায় এই ইন্টারনেটের কোনো মূল্য আছে তোমার বাসায় অনেক জিনিস আছে না যেগুলো তুমি কোনোদিন দৈরে ছুঁয়েও দেখো না কিন্তু বাসায় ঠিকই আছে ক্লিয়ার কোনোদিন ছুঁয়ে ছোঁয়া হয় না ধরা হয় না কিন্তু বাসায় ঠিকই আছে খাটের নিচে পড়ে আছে ইন্টারনেট ওইরকম পড়ে থাকবে যদি মানুষ ইউজ না করে ভ্যালুলেস এই পৃথিবীর সবকিছুর মূল্য আছে একমাত্র মানুষ ব্যবহার করে বলে তাই যে জিনিস মানুষ ব্যবহার করে না তার কোনো মূল্য নাই এই পৃথিবীতে যার কোনো উপকারিতা নাই যার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই তার কোনো মূল্য নাই ঠিক আছে সেটা মানুষে মানুষে হোক আর মানুষের সাথে বস্তুর হোক তোমার প্রয়োজন আছে যার কাছে তুমি যার কাছে প্রয়োজনীয় সে তোমার মূল্য দেবে যার কাছে তোমার প্রয়োজন নাই সে তোমার কোনো কিছুর জন্য মূল্য দিবে না যার সাথে যার এরকম বিষয়টা আর কি ইন্টারনেট মাই ড্যাশ এখন এটা মোডাল কেমন মোডাল প্যাসিভের মোডাল না কেমন ইন্টারনেট ইন্টারনেট বস্তুবাচক সো ইন্টারনেট বস্তুবাচক যদি হয় মাইট মোডালের পরে বি প্লাস বি থ্রি তাহলে ইন্টারনেট মাইট বি ইউজ মাইট বি ইউজ বি প্লাস বি থ্রি আর একটি বলে সবসময় পিওর বেস্ট ফর্ম তো রুলটা কি বলছি মোডালের পরে সব সময় পিওর বেস্ট ফর্ম বসবে এটা কিন্তু অ্যাডমিশনের কাজে লাগবে একমাত্র যদি মোডালটা প্যাসিভ হয় সেক্ষেত্রে বসে বি প্লাস বি থ্রি ওয়াইল হোয়াইল মানে কি যখন হোয়াইল মানে কি যখন সো হোয়াইল এর পরে সরাসরি ভার্ব আসলে তার সাথে আইনজি যুক্ত হয় কিন্তু হোয়াইল এর পরে যদি কোনো সাবজেক্ট আসে তখন এমই যার বা ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভার্ব এর সাথে আইনজি যুক্ত হয় বুঝো নাই না মনে করো হোয়াইল একটা শব্দ তাই না হোয়াইল তো এই হোয়াইল এর পরে এরকম আছে হোয়াইল ড্যাশ হোয়াইলের পরে সরাসরি একটা বার বার সে ব্রাকেটে স্লিপ ঠিক আছে কি আসছে স্লিপ তাহলে এই যে হোয়াইল এর পরে শূন্য স্থানে ডাইরেক্ট স্লিপ এর মাঝখানে আর কিছু নাই এই ক্ষেত্রে স্লিপের সাথে সরাসরি আইএনজি স্লিপের সাথে কি সরাসরি আইএনজি হোয়াইল স্লিপ তাহলে এই স্লিপ যে পাইলাম আমরা হোয়াইল এর পরে সরাসরি তাহলে হোয়াইল স্লিপিং হোয়াইল স্লিপিং এইবার এই সেম জিনিসটা হোয়াইল এর পরে সরাসরি না এসে হোয়াইল এর পর সরাসরি স্লিপ না একটা সাবজেক্ট আছে হোয়াইল হি হোয়াইল মনে করো হি তখন এই স্লিপিং একা একা বসবে না তখন এই যখন হোয়াইল এর পরে একটা সাবজেক্ট আসে তখন হোয়াইল এর এই সাবজেক্ট এর পরে যে ভার্বটা তার সাথে আইএনজি হবে কিন্তু শুধু আইএনজি না এম ইজ আর বা ওয়াজ ওয়ার প্লাস আইএনজি তো হোয়াইল হি ড্যাশ দেখো আমি আবার সহজে বুঝাই হোয়াইল এর পর যদি সরাসরি একটা ভার্ব আসে মাঝখানে কোন সাবজেক্ট অবজেক্ট নাউন প্রনাউন কিছু নাই হোয়াইলের পর সরাসরি ভার্ব তখন সেটা আইএনজি তখন সেই ভার্বের সাথে কি আইএনজি কিন্তু যদি হোয়াইলের পরে একটা সাবজেক্ট থাকে যেমন ধরো হি হোয়াইলের পরে একটা সাবজেক্ট থাকলো উই হোয়াইলের পরে সাবজেক্ট থাকলো মাই ফাদার কি থাকলো মাই ফাদার তো হোয়াইলের পর যখন কোন একটা সাবজেক্ট আসে তখনও স্লিপের সাথে আইএনজি হয় কিন্তু একটা অ্যামিজার বা ওয়াজ ওয়ার বসে প্রেজেন্টে যদি হয় ঘটনাটা প্যাসেজটা যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে হোয়াইল মাই ফাদার ইজ স্লিপিং তখনও স্লিপের সাথে আইএনজি কিন্তু কিভাবে আইএনজিটা হইল অ্যামিজার বা ওয়াজ ওয়ার দিয়ে হোয়াইল এর পর বার বাসা মানে আইএনজি যদি সরাসরি বার বাসে তাহলে সরাসরি আইএনজি যদি সাবজেক্ট আসে তাহলে একটা অ্যামিজার বা ওয়াজ ওয়ার প্লাস আইএনজি এখন হোয়াইল মাই ফাদার ইজ স্লিপিং এখন এটা যদি অতীতকালের ঘটনা হইতো তাহলে হোয়াইল মাই ফাদার ওয়াজ স্লিপিং আচ্ছা এখানে মাই ফাদার চেঞ্জ হোয়েল আই হোয়াইল আই ওয়াজ স্লিপিং যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম হি কেন টু মাই রুম সে আমার রুমে এসেছিল এরকম বিষয়টা সো হোয়াইল এর পর যদি বার্ব আসে তাহলে সরাসরি তার সাথে আইএনজি হোয়াইল এর পর যদি বার্ব না আসে মাঝখানে কোনো একটা সাবজেক্ট থাকে তখন কি অ্যামিজার বা ওয়াজ ওয়ার প্লাস আইএনজি এই সিম্পল রুলটা কি বোঝা গেছে নাকি আবার বুঝাবো যদি এটা ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে আসলে
ओके बोलते सी भैया देखो ओके देखो वाइल क्रॉस द रोड आई सो एन ओल्ड मैन वाइल क्रॉस द रोड जख सड़क अतिक्रम करते आई सी देखे एन ओल्ड मैन एक वृद्ध मानुष के मीन करते हैं रोडारे बोल तो While we cross the road, I saw an old man. Ba, we dash. एक ने आंसर ट्रक किए थे परे. के बोलते हो और भाई टा frustrated आंसर एक ने किया भाई. Crossing. Crossing. गठन टा गठन टा ये गठन टा present आसे ना past टा से इटा clear देखा दस एक टा शब्द ख्याल कर ले कौन शब्द टा बोलो तो saw. कौन टा saw. See ना saw. Saw. See saw seen. तो saw टा verb है V2 form. कौन form verb है V2. शुद्ध प्रवेश शब्द करते तक शिक्षक क्लस प्रवेश कर लो बुझाय ओके, सो ए बार हम दल राइट फ्रॉम बर्बर लास्ट रूल, तो है ना ये पर हम रे अखुनी प्रैक्टिस है चला जाओ, क्लियर? ओके तो ले लास्ट रूल रखी, ये रखो भी जुगान तो करी एक टर्म। हम रा विभिन्न जगह इस सेंटेंस में दे एंड पाई, वार पाई, बाट पाई, एंड वार बाट। सो ये रहो से कॉन्जंक्शन, इधर क्योंकि � आईनजी थे एंड आईनजी एंड आगे भिथ्री है एंड भिथ्री थकेन 
এর আগে যদি ভি টু থাকে অ্যান্ড এর আগে একটা ভার্ব আছে ভি টু তাহলে অ্যান্ড এর পরে যে ভার্বটা আসবে সেটাও ভি টু অ্যান্ড এর আগে যে ভার্বটা আছে সেটা ভি থ্রি তাহলে অ্যান্ড এর পরে যে ভার্বটা আছে সেটাও ভি থ্রি অ্যান্ড এর আগে একটা ভার্ব আছে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে অ্যান্ড এর পরে রাইট ফর্ম বার্ড সাথে ভার্বটা হবে সেটাও হবে ভার্বের সাথে আইএনজি সো অ্যান্ড ওয়ার বাট এই কনজাংশন গুলো ঠিক আগে পরে সাধারণত ভার্বের একই ফর্ম ব্যবহৃত হয় ভার্বের কোন ফর্ম একই ফর্ম ব্যবহৃত হয় সেম অর্থাৎ যেটা আগে থাকবে পরে সেইটাই হবে ফ্রম দ্য বার্থ জন্ম থেকে আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের পিতা মাতা আর নার্সিং অ্যান্ড ব্রিং আপ আস টিল দ্য অ্যাডাল্টহুড জন্মের পর থেকে আমাদের পিতা মাতা আমাদের নার্সিং করে বড় করছে সেবা দিয়ে বড় করছে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে বড় করে তোলে পিতা মাতা তো এখানে অ্যান্ড আছে কি আছে অ্যান্ড তো এই ধরনের কোয়েশ্চেনে তোমরা কনফিউজ হবা যে এখন এখানে আমি কি দিব আসলে ব্রড দিব ব্রিং এর ভিটু ব্রড দিব না কি দিব তো রিল্যাক্সে তুমি খেয়াল করবে অ্যান্ড এর আগে কি আছে অ্যান্ড এর আগে কি আছে তো অ্যান্ড এর আগে আছে নার্সিং কি আছে নার্সিং ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে অ্যান্ড এর পরেও কি হবে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে অ্যান্ড ব্রিং নাকি অ্যান্ড ব্রিঙ্গিং কোনটা অ্যান্ড ব্রিঙ্গিং তাহলে ফ্রম দ্য বার্থ আওয়ার প্যারেন্টস আর নার্সিং অ্যান্ড ব্রিঙ্গিং আপ আস টিল দ্য অ্যাডাল্টহুড এখন এখানে একটা কথা বলি তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো যে ভাইয়া এখানে তো নার্সিং এর আগে আর ছিল আর এ আর ইয়ার তাহলে এখানে ব্রিঙ্গিং এর আগেও আমরা আর দিব তোমার কথা ঠিক আছে কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একই জিনিস দুইবার বসে না কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একই জিনিস একই আর দুইবার বসবে না আমার কথা কি বুঝছ না বুঝো নাই আর এখানে লিগালি লজিক্যালি সবভাবে আর এখানে বসে কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একই জিনিস দুইটা অ্যাকসেপ্ট করবে না এইখানে যদি আইনজি না থাকে যদি টু থাকতো টু নার্স ঠিক আছে টু নার্স তার মানে অ্যান্ড এর আগে কি আছে বারবের ভি ওয়ান নার্স তাই না টু প্লাস ভি ওয়ান তাহলে এইখানেও অ্যান্সারটা হয়তো টু ব্রিং কি তো টু ব্রিং কিন্তু এইখানে একই সেন্টেন্সে টু কয়টা হইল একই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটা এই ফার্স্ট এড টু থাকবে লাস্ট এড টু উঠে যাবে তাহলে কি দাঁড়াইলো অ্যান্ড এর আগে যা আছে পরে ঠিক তাই অ্যান্ড এর আগে ভি ওয়ান আছে পরেও ভি ওয়ান ফ্রম দা বার্থ আওয়ার প্যারেন্টস ড্যাস তো এখানে কি ছিল আর নার্সিং ছিল তাই না সে এখানে পরেরটাও নার্সিং এর জায়গায় যে আইন যেটা ছিল সেটা ব্রিঙ্গিং এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর একই জিনিস দুইবার কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে না তো আমরা খেয়াল করব অ্যান্ড এর ঠিক আগে কে আছে আমার কথা কি বুঝছ না বুঝো নাই ক্লিয়ার যেটা <laughs> He ordered to do or die. এখন এখানে ডু এর আগে টু ছিল এইখানেও টু আছে হি অর্ডার টু ডু অর টু ডাই হি অর্ডার টু ডু অর টু ডাই কিন্তু সেকেন্ড টু কি বসবে কোনোদিন পাইছে এরকম টু ডু অর টু কারণ বাট অ্যান্ড অর বাট এগুলা বসে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স আছে না তোমরা হয়তো পোর্স হয়েছে সিতে তোমাদের তো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নাই থাকলে পড়াইতাম So, a to do or to die. A to second to do or to die. Asa, he attended the meeting late. She did the meeting and joined. She, as a man, she did the meeting and joined. But, but, live very fast. He attended the meeting late. She did the meeting and joined. But, live very fast. So, he said, but, what is the conjunction? But, the 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 but, লেট মানে দেরিতে লেফট 
but left very fast but left very fast ekhane jodi finished thakto tale ekhane ki to finished very fast finished very fast kan age bi to pore bi to so and or but er age pore same okay tomader ke arekta kotha bolar ache jeta completing sentence e shekhano hoy muloto kintu age completing the sentence diye shuru korte na so tumra ekta proshno korte paro je bhaiya amader course plan e age chilo preposition tale age amra right form verbs diye kena shuru korlam karon basic strong hoy right form verbs theke ঠিক আছে সো একাডেমিক কোর্স গুলোতে কোর্স প্ল্যান সবসময় ফলো করতে গেলে স্টুডেন্টদের বোঝানো কঠিন কিন্তু স্টুডেন্টরা তোমরা বলতে পারো ভাইয়া কোর্স প্ল্যান ফলো করেন না আজকে একটা ছেলে অ্যাডমিশনের ইসে কমেন্ট করছে যে ভাইয়া কোর্স প্ল্যান তো আপনি ফলো করেন না তখন ওরা আমি রিপ্লাই দিলাম যে ভাইয়া একাডেমিকে কোর্স প্ল্যান ফলো না করলেও চলে কারণ একাডেমিকে তোমাদের বেসিক থেকে পড়ানো হয় ভালো ভালো টিচাররা সবসময় দেখবা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস অথবা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দিয়ে শুরু করে কখনোই প্রিপোজিশন বা অন্য টপিক দিয়ে শুরু করে না কারণ এগুলো বেস ফাউন্ডেশন স্ট্রং করা হয় স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে মাস্ট একদম পাই টু পাই কোর্স প্ল্যান ফলো করা লাগে পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে শুরু হয় পার্টস অফ স্পিচ এর পরে নাউন প্রোনাউন নাউনের মধ্যে আবার কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন প্রোনাউনের মধ্যে আবার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন অনেক রকম প্রোনাউন আছে সাত প্রকারের তারপরে হচ্ছে যে নিচে একাডেমিকের ক্ষেত্রে কোর্স প্ল্যান ফলো করতে গেলে স্টুডেন্টের ফাউন্ডেশন করা হয় না তাহলে পড়ানোই হয় কিন্তু তোমরা ভালো স্টুডেন্ট বানানো তা তাইলে এই এই যে জিনিসটা বুঝাইলাম দেখো শুনো আমরা ফার্স্ট প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে আমাদের হাতে সময় খুবই কম তার আগে আমি দুইটা রুল একটু তোমাদেরকে বলতে চাই রুল নাম্বার ওয়ান এটা এখন না এটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর রুল কিন্তু রাইট ফ্রম বার্স এর কাজে লাগে তোমরা এই রুল জানো সবাই সেটা হচ্ছে কি উইথ এ ভিউ টু লুক ফর আর টু গেট ইউজ টু বি ইউজ টু অ্যাডিক্টেড টু ডিভোটেড টু ডেডিকেটেড টু উড ইউ মাইন্ড ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প আর উইথ এ ভিউ টু এদের পরে ভার্বের কোন ফর্ম বসে বলো তো আইএন ভার্বের সাথে আইএনজি 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 টু এর পরে সব সময় আমরা কি জানি টু এর পরে বসে ভার্বের ভি ওয়ান কিন্তু উইথ এ ভিউ টু শুধু টু না শুধু টু এর পরে আজীবন বারবার বেস পাম কিন্তু যদি থাকে উইথ এ ভিউ টু লুক ফর আর টু গেট ইউজ টু বি ইউজ টু অ্যাডিক্টেড টু ডিভোটেড টু ডেডিকেটেড টু ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প উড ইউ মাইন্ড এই যে ফ্রেজ গুলো আমি বলছি এগুলো ফ্রেজ এই ফ্রেজ গুলার পরে বারবার কোন ফর্ম বসে বলো আইএনজি এই সিম্পল রুল এটা কম্পিটিং সেন্সে পড়াবো কিন্তু রাইট ফর্ম বার্সে মাঝে মাঝে এটা লাগে ওকে সো আমরা প্র্যাকটিস করি কুমিল্লা বোর্ড 2016 গেট রেডি প্যারেন্টস be blessings of god to us parents be blessings of god to us bracket e ase b b er age ar kono subject nai ekmatro parents ase so b er jodi amra right form verbs e pai seta ke bhenge ki korte hoy am is are ba was are jokhon amra am is are dite jabo age khyal korbo am is are dibo na was are dibo to lokkho korbo kisher dike passage ta kise ase present e naki past e ghure phire sei ek jagay age khyal korte hoy passage kise ase এখন পিতামাতা ব্লেসিং অফ গড টু আস পিতামাতা হচ্ছে আমাদের কাছে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ আচ্ছা এখন আমার আব্বার দাদার পিতামাতা যারা ছিল তাদেরও তো প্যারেন্ট ছিল আবার আমিও একদিন প্যারেন্টস হব আবার ভবিষ্যতের যেসব ছেলে মেয়ে হবে তাদের বাবারও তো তাদের জন্য আশীর্বাদ শুধু যে আমাদের বাবা মারা আশীর্বাদ আর ইন্দ্রা মরে গেলে ঘটনাটা উত্থিত হয়ে যাবে এরকম নাকি সবার বাবা মায়ের আশীর্বাদ অতীতের বাবা মারাও বর্তমানের বাবা মারাও ভবিষ্যতের বাবা মারাও সো প্যারেন্টস ড্যাশ এটা প্রেজেন্টেন্স তো প্যারেন্টস প্রেজেন্টেন্স যদি হয় প্যারেন্টস মানে কি পিতা মাতা নাকি পিতা মাতা উভয় পিতা মাতা প্যারেন্টস আর মাতা কি দেব আর সো প্যারেন্টস আর ব্লেসিংস অফ গড টু আস হোয়েন এ চাইল্ড বি আর কি হবে এখানে বলো তোমাদেরকে দুইটা ভার্ব শিখাই একটা হচ্ছে বিআর আর একটা হচ্ছে উয়ার 
এই দুটোর মানে কি জানো বি আর মানে জন্মগ্রহণ করা মানে জন্মদান করানো যেটা মানুষ কিন্তু একা একা জন্মগ্রহণ করে না জানো মানুষকে জন্মদান করা হয় এই বর্ণ একটা প্যাসিভ বার্ব তোমাদেরকে আমি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ শেখাইছি কিন্তু কিছু প্যাসিভ বার্ব আছে যেগুলো তোমাদেরকে বলা হয় নাই এখন বলি এই বি আর এটা সব সময় প্যাসিভ মানুষ কখনো নিজে নিজে জন্মগ্রহণ করতে পারে না আমরা সব সময় দেখি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ বর্ন ওয়াজ परिधान कर मन थे शिक्षक देखे ट्रेनिंग ट्रेनिंग मानुष निजे के निजे दे ना कि ऊर्धतन कर्मकर्ता अफिसर बारो शिक्षित मानुषा दे निजे के निजे दे मानुष नम्बर थ्री उदाहरण ख्याल कर आगे ट्रेन एवार्ड अच्छा पानिशमेंट मान शि सेंटेंस जेटा दंड मृत्यु दंड हमको फांसी हम জেল হোক জরিমানা হোক পানিশমেন্ট যেটা পানিশমেন্ট কি মানুষ নিজের নিজে দেয় নাকি আদালত দেয় তো এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ আর ট্রেন অ্যাওয়ার্ড পানিশমেন্ট তারপরে হচ্ছে যে কোনো কিছু শেখা ধরো তুমি যদি কোনো কিছু শেখাও তখন সে যে টিচ কিন্তু তুমি যখন কোনো কিছু শেখো তখন কি তুমি নিজের নিজে শিখাচ্ছ নাকি সাধারণত টিচারদের দ্বারা শিখতেছো সে এই ভারটা এইভাবে লিখে রাখো টট মানে শেখা মানুষ নিজে নিজে খুব কম শেখে অন্যরা শেখায় দেয় ক্লিয়ার এমন সো বি আর ট্রেন অ্যাওয়ার্ড পানিশমেন্ট টট আরো আছে হচ্ছে যে বর্ণ তো বললাম জন্মগ্রহণ করা পানিশমেন্ট বললাম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অ্যাওয়ার্ড আরো আছে দুই তিনটা वाशिंग मेन सुनते वाशिंग मेन ब्राकेट आश माइ क्लोथ एंसार की बोलो वाशिंग मेन निजे जाम कपड़ परिष्कार कर जमा टाजे धोए भरे आदे तुम दो ना कि वाशिंग मेन निजे धोए क्या परिष्कार कर शिशु 
এখন একটা শিশু কি নিজে জন্মগ্রহণ করে নাকি তাকে জন্মদান করানো হয় তোমরা কি বুঝতে পারছো কাজী নজরুল ইসলাম ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন মনে করো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা দিলাম রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ঠিক আছে ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন আচ্ছা এইটাকে তুমি কোন দিন কি তোমার কাছে প্রশ্ন হয়েছে যে এই ওয়াজ বর্ন ওয়াজ বর্ন এই ওয়াজ বর্ন আসলে আসছে কোথ থেকে তো এই ওয়াজ বর্ন আসছে এইখান থেকে বিআর রবীন্দ্রনাথ টাগোর বিআর ইন এইটিন সিক্সটি ওয়ান তো আঠারোশো একষট্টি সাল রবীন্দ্রনাথ টাগোর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তুমি যদি দাও বিআর অথবা আঠারোশো একষট্টি সাল রবীন্দ্র অতীতকাল তাহলে তুমি এই বিআর মানে রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিছে আঠারোশো একাত্তর সালে হ্যাঁ একষট্টি সালে এখন কি রবীন্দ্রনাথ জন্ম দেয় বা এখানে যদি আঠারোশো একষট্টি অতীতকাল তুমি যদি এখানে বোর্ড দাও বিটু বিআর এর বিটু বোর্ড তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম দিয়েছিল আঠারোশো একষট্টি সালে সে কি জন্ম দিয়েছিল নাকি তাকে জন্মদান করানো হয়েছিল কোনটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে তা সে জন্মগ্রহণ করে মানে তাকে জন্মদান করানো হয় কিন্তু আমরা যদি এটা প্যাসিভে না দিয়ে এই বোর অথবা বিআর এটা যদি দিয়ে রাখি তাহলে এটার মানে কি রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করছে নাকি রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিয়েছিল আঠারোশো একষট্টি সালে রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিয়েছিল আঠারোশো একষট্টি এটা না কিন্তু এটা প্যাসিভ সো ওয়াজ বর্ন আঠারোশো একষট্টি সাল অতীতকাল টেনশো পার্সন অনুযায়ী অক্সিলস বার ওয়াজ আর মূল বারের ভিত্রি কোনটা বর্ন সো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ বর্ন কারণ আমরা জন্মেছি আজকে থেকে বিশ বছর আগে পনেরো বছর আগে আঠারো বছর আগে সব অতীতকাল অতীতকাল মানে কি কোন দিন চেঞ্জ হবে নাকি ওয়াজ বর্নি পারমানেন্ট কোনটা ওয়াজ পর থেকে তুমি ওয়াজ বর্ন সবাই আমরা ক্লিয়ার এখন আমরা এখানে যাই হোয়েন এ চাইল্ড ড্যাশ বিরাট ব্র্যাকেট আছে বিআর যখন একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে যখন একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিটেন্স এখন একটা শিশু কি জন্মগ্রহণ করে নাকি তাকে জন্মদান করানো হয় কোনটা এখন এটা অতীতকালের প্যাসেজ না এটা কোন এক্সাক্ট কোন শিশুকে নিয়ে বলে নাই তুমি আমি বা অন্য কেউ কারো নাম নাই জাস্ট বলতেছে যখন একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে তো হোয়েন এ চাইল্ড ইজ বর্ন টেনশো পার্সন অক্সিলিভার বা মূল ভিত্রি কোনটা বর্ন ব্রাকেটে দিছে কি বিআর চেঞ্জ হয়ে কি হলো ইজ বর্ন কি হলো ইজ বর্ন ঠিক আছে সো হোয়েন এ চাইল্ড ইজ বর্ন বিআর জয় তাদের আনন্দ নো নো বাউন্স বিআর জয় নাকি জয়স তাদের আনন্দের কোন সীমা থাকে না জয় নাকি জয়স কোনটা প্লুরাল সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল কোনটা তাদের আনন্দের কোন সীমা থাকে না কিন্তু যদি এখানে কারো নাম দিত হোয়েন রাই হান ওয়াজ বর্ন হোয়েন জান্নাতুল ফেরদৌস ওয়াজ বর্ন হোয়েন সাদিয়া ওয়াজ বর্ন তখন সাদিয়া জান্নাতুল মমিনুল যে দিক তখন ওয়াজ বর্ন নাকি পাবাই পরীক্ষাতে দেহের পরে কোনদিন এস বাই এস বসে না 
তো যা আছে তাই দে স্টার্ট এখন স্টার্ট একটা ভার্ব সেন্টেন্স এখানে শেষ না শেষ না হয়ে আরেকটা ভার্ব আসছে সেকেন্ডে থিঙ্ক তাহলে ভার্ব আসলো কয়টা একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব আসছে সেকেন্ড ভার্বের সাথে কি হয় আইএনজি সো থিঙ্ক না থিঙ্কিং থিঙ্কিং সো দে স্টার্ট থিঙ্কিং এবার থিঙ্কিং এর পরে আছে কি ব্রাক এই থিঙ্কিং তো কি দিলাম আমরা আগে পরে সেম এন্ড এর আগে যদি বার্বের সাথে আইনজি আছে নার্সিং তাহলে এন্ড এর পরেও কি হবে বার্বের সাথে আইনজি সো ব্রিং না ব্রিঙ্গিং ব্রিঙ্গিং কি হবে ব্রিঙ্গিং আপ তাহলে আমি আবার বলি দে থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার তাই যা আছে তাই স্টার্ট সেকেন্ড বার আসছে থিঙ্ক তাহলে সেকেন্ড বার সাথে আইনজি থিঙ্কিং এরপরে আসছে প্রিপোজিশন অফ প্রিপোজিশনের পরে বার সাথে কি বসে আইএনজি সো নার্সটা কি গেল নার্সিং নার্সিং এর পরে আসছে অ্যান্ড অ্যান্ডের আগে পরে সেম অ্যান্ডের আগে যদি আইনজি দিই পরেও কি দেবো আইএনজি ব্রিঙ্গিং আপ দিয়ার চিলড্রেন দে রিমেইন সেফ আন্ডার দ্য কাস্টডি অফ দেয়ার প্যারেন্টস সেন্স বার্থ দে রিমেইন তারা নিরাপদ থাকে পিতা মাতার অধীনে জন্মের পর থেকেই মানে জন্মের পর থেকেই পিতা মাতার অধীনে তারা সেফ থাকে নিরাপদ থাকে আচ্ছা এটা অতীত কালেও বর্তমান কালেও ভবিষ্যতের বাপ মার কাছেও নিরাপদ তো এটা কোন টেন্সে আছে সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা তো দে দেয়ের পরে কি বার্বের সাথে আদৌ এস বেস হয় আছে তাই যা আছে তাই তো এই যে রুলটা আমি শেখাইছিলাম যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনি টেন্সে তারা পিতা মাতার অধীনে জন্মের পর থেকে নিরাপদ থাকে প্যারেন্টস নেভার মাইন্ড পিতা মাতা কখনো কিছু মনে করে না মাইন্ড মানে মনে করা নেভার মাইন্ড পিতা মাতা কখনোই কিছু মনে করে না মাইন্ড একটা ভার্ব সেন্টেন্স শেষ না হয়ে আরেকটা বার বাসতে টেক তাহলে এক জায়গায় একই সেন্টেন্সে বার বাসলো কয়টা মাইন্ড পিতা মাতা কখনোই কিছু মনে করে না এই মাইন্ড মানে কিন্তু মন না মনে করা মাইন্ড মানে মন আবার মাইন্ড মানে মনে করা ওয়ার্ক মানে কাজ নাউন আবার ওয়ার্ক মানে কাজ করা বার রেইন মানে বৃষ্টি আবার রেইন মানে বৃষ্টি হওয়া ওয়াটার মানে পানি আবার ওয়াটার মানে পানি দেয়া ঠিক আছে এরকম একই সাথে নাও না একই সাথে প্যারেন্টস নেভার মাইন্ড টেইকিং পেইন্টস ফর দা আপব্রিংিং অফ দেয়ার অফ স্প্রিং পিতা মাতা তাদের ছেলে মেয়েদের বড় করতে যে যে টেকিং পেইন যে পেইনটা তারা সহ্য করে এটাতে কখনোই তারা কিছু মনে করে না উই ড্যাশ নেভার অফ এন্ড আওয়ার প্যারেন্টস লাস্ট লাইন কে আনসার করতে পারবা দিয়ে তো করো কোনো রুল নেই এনে তো এই প্রসেসটাতে বলতেছে শুরুর থেকে খেয়াল করো পিতা মাতা আমাদের জন্য আশীর্বাদ পিতা মাতা আমাদেরকে জন্ম দিছে পিতা মাতা আমাদের বড় করছে নার্সিং করছে তাদের অধীনে নিরাপদ রাখছে আমাদের বড় করতে যে কখনো কোনো কষ্টকে কষ্ট মনে করে নাই কখনো কিছু মনে করে নাই তারা তাই তাই আমাদেরও কখনো পিতা মাতার বিরুদ্ধচারণ করা উচিত না উই নেভার অফেন্ড অফেন্ড মানে বিরুদ্ধচারণ করা পিতা মাতা যেটা বলে তার উল্টাড়া করা এটা করা উচিত না তো উই ড্যাশ নেভার তো এখানে কি আনসার হইতে পারে উই শুড উচিত অর্থ ইংলিশ কি শুড উই শুড নেভার এবার একটা কোয়েশ্চেন আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই দিই এরকম যদি কখনো কিছু পাও তোমরা একটু খেয়াল করো এরকম যে উই ড্যাশ শূন্য স্থান আছে শূন্য স্থানের পরে একটা শব্দ তারপরে গিয়ে ব্রাকেটে ভার্ব তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কখনোই এই ব্রাকেটের ভার্ব চেঞ্জ হবে না আর এই নেভার সহ উত্তর হবে তুমি যখন উত্তরটা লিখবা ধর তোমরা তো আর প্রশ্ন তুলবা না তোমরা শুধু উত্তর তুলবা এ বি সি ডি যে পর্যন্ত এখানে যখন তোমরা অ্যান্সারটা করবা এই ব্রাকেটের আগে বা এই অ্যান্সার থেকে শুরু করে এই ব্রাকেট পর্যন্ত যা থাকে পুরোটাই অ্যান্সার এইখানে নেভার মাঝখানে পড়ছে তাই না তারপরে গিয়ে ব্রাকেটে পার দেখো এই যে শূন্য স্থান এরপরে সব জায়গায় এভাবে থাকে শূন্য স্থানের পরে সরাসরি বার্ড থাকে ব্রাকেটে কিন্তু এখানে না থেকে মাঝখানে একটা শব্দ আসছে নেভার তো অ্যান্সার হবে এই নেভার সহ তার মানে এই নেভার থেকে এই অফ এন্ড পর্যন্ত পুরোটুকু অ্যান্সার এই নেভার থেকে এই অফ এন্ড পর্যন্ত পুরোটুকু অ্যান্সার সেটাকে আমরা আনবো 
তাহলে এইটুক আগে বসাবো কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না এক্ষেত্রে ওই যে নট লাইক নট গেট নট ফলো ব্রাকেটে নট থাকলে যেরকম চেঞ্জ হয় না এখানেও কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না তবে নতুন একটা কিছু শব্দ আসবে নতুন একটা কিছু আসবে তো উই নেভার অফেন্ড আওয়ার প্যারেন্টস নাকি উই শুড তাহলে পিতামাতা যেহেতু আমাদের জন্য এত কিছু করছে কখনোই পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত না তাহলে কি আনসার উই শুড शून्य स्थान आज তারপরে একটা শব্দ আছে তারপরে গিয়ে ব্রাকেটের মধ্যে বার তাহলে ওই ব্রাকেটের বার পর্যন্ত পুরোপুরি কি হবে শুড নেভার অফেন্ড তাহলে উই শুড নেভার অফেন্ড আওয়ার প্যারেন্টস তাহলে আমাদের কখনো পিতামাতার বিরুদ্ধ চয়ন করা উচিত না যেহেতু পিতামাতা আমাদের জন্য এত কিছু করেছেন ক্লিয়ার ওকে সো এখানে ডি দাগ বুঝো না একদম ডি দাগ প্যাসেজটা কিছু আছে প্রেজেন্টে সো প্রেজেন্ট টেন্স এ দে থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল নাম্বার হইলে ভার্বের সাথে এস বাই এস বসে না যা আছে তাই দে স্টার্ট দে স্টার্টই থেকে যাবে যদি প্যাসেজটা অতীত কালের হইতো যে অতীতের কোন বাবা মাকে নিয়ে বলতেছে তাইলে এখানে আমরা স্টার্টেড দিতাম কি দিতাম স্টার্টেড কিন্তু প্যাসেজটা তো অতীত কালের না বর্তমান কালের সো স্টার্ট ক্লিয়ার বিদাক বুঝো নাই হোয়েন এ চাইল্ড যখন একটা শিশুকে জন্মদান করানো হয় বা যখন একটা শিশু জন্মায় তখন পিতা মাতার আনন্দের কোনো শেষ থাকে না তো এখন শিশু তো আর একা একা জন্মে না জন্মদান করানো হয় जन्म दीते चाय तक सन्तान है तैना चाइल्ड इज बर्न মানে সন্তান একা একা জন্মদান করে না জন্মদান করানো হয় ক্লিয়ার এরকম আর কি সো হোয়েন এ চাইল্ড ইজ বর্ন যখন একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে দেয়ার মানে এটা প্যাসিভ সেন্সটা প্যাসিভ যে বার্ব গুলো আমি বলছি এইগুলো সব প্যাসিভ ক্লিয়ার সো প্যাসিভ মানে কি টেন্স অফ পার্সেন্ট অক্সিলি বার্ব মূল ভাবের বি থ্রি আচ্ছা এটা কি তোমরা বাকিরা বুঝছো শুধু ওন তোমরা কি বুঝছো না আমি আবার राष्ट्रीय তাহলে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমার ফ্রেন্ডরা যারা এখনো ভর্তি হয় নাই সবার সাথে শেয়ার করো যাতে দ্রুত তারা ভর্তি হয়ে যায় আর তোমাদের তেইশ বাজের চব্বিশ বাজে ছোট ভাই বোন যারা আছে তাদেরকে বলো আমাদের ব্যাপারে ক্লাসগুলো করতে বলো ইউটিউব থেকে তোর অনেক উপকার হবে ভালো থাকো সবাই আসসালামু আলাইকুম